ദൈവനാമത്തിന് മുഖത്തുണ്ടാവട്ടെ പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ദുരുപദേശമാണ് ദുരുപദേശം പറയുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവം പെരുമാറ്റം അവരുടെ സവിശേഷതകൾ എല്ലാം പത്രോസ് വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യാജമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ചും വ്യാജ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ വ്യാജ അനുഭവങ്ങളെയാണ് പത്രോസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം വായിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് പത്രോസ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ആ വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയ വിശുദ്ധ കൽപ്പനയെ നീതിയുടെ വഴി അറിഞ്ഞ ശേഷം വിട്ടുകളയുന്നതിനേക്കാൾ അത് അറിയാതിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നന്നായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വന്ത ഛർദ്ദിക്ക് തിരിഞ്ഞ നായെന്നും കുളിച്ചിട്ട് ചെളിയിൽ ഉരുളുവാൻ തിരിഞ്ഞ പന്നിയെന്നുമുള്ള സത്യമായ പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെ അവർക്ക് ഭവിച്ചു വ്യാജ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ വിശ്വാസികൾ വ്യാജ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് വ്യാജമായ വാഗ്ദാനങ്ങളും വ്യാജമായ വിശ്വാസവും നമുക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും പലപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ അത് ശരിയായിട്ട് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ അകത്ത് തന്നെ വ്യാജം വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും ഈ ദുരുപദേശങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് പത്രോസ് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അവർ മൃഗങ്ങളാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്നാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്രോസ് അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ജാത്യ പിടിപെട്ട് നശിപ്പാൻ പിറന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജന്തുക്കൾ എന്നാണ് അവർ ജാതിയ പിടിപെട്ട് നശിപ്പാൻ പിറന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജന്തുക്കളെ പോലെ നാച്ചുറൽ ബ്രൂട്ട് ബീസ് എന്നാണ് അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ജന്തുക്കളാണ് മൃഗങ്ങളാണ് എന്ന് പൊതുവായിട്ടാണ് മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നമ്മളിന്ന് വായിച്ച ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ പേരെടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പന്നി നായ് അപ്പം പൊതുവെ മൃഗങ്ങളാണ് ഇവർ മൃഗ സ്വഭാവമാണുള്ളത് മനുഷ്യൻ പോലും അല്ല എന്നർത്ഥം കണ്ടോ മൃഗീയ വാസനകളുള്ള മൃഗീയ അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് അവരെ പൊതുവെ മൃഗങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് രണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ പേരും എടുത്തു പറയുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചില ആളുകൾ പറയും ഈ നായെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് വ്യക്തിവിരോധം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ പത്ത് ദിവസത്തിന് ഇവരോട് ആരോടും വ്യക്തിവിരോധം ഉണ്ടായിട്ട് നായെന്ന് വിളിച്ചതല്ല അല്ലെങ്കിൽ പന്നി എന്ന് വിളിച്ചതല്ല ചിലർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് പേര് വിളിച്ച് ആളുകളെ അധിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് പത്ത് ദിവസം അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വ്യക്തിവിരോധം കൊണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് അല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ രണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തെറ്റായ ഉപദേശത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് സ്പിരിച്വൽ ലെസൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ പാഠം നമുക്ക് നൽകാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനേഴാം വാക്യം മുതൽ മുഴുവൻ വായിക്കണ്ട വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവർ ഇവർ തങ്ങൾ അവരുടെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രയോഗങ്ങൾ കാണാം കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് ഞാനീ പറഞ്ഞത് പതിനേഴാം വാക്യം മുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കുന്ന നല്ലതാ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്കപ്പം അങ്ങനെ അവർ വെള്ളമില്ലാത്ത തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവർ അവർ ആ വായിച്ചു അവർ വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളും കൊടുങ്കാറ്റു കൊണ്ട് ഓടുന്ന മഞ്ഞു മേഘങ്ങളുമാകുന്നു അവർക്ക് അവർ കണ്ടോ പിന്നെ വായിച്ചു അവർക്ക് കൂരിരുട്ട് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു വഴി തെറ്റി നടക്കുന്നവരോട് ഇപ്പോൾ അകന്നു വന്നവരെ ഇവർ ഇവർ കണ്ടോ അവർ ഇവർ വെറും വമ്പ് പറഞ്ഞ് ദുഷ്കാമ പ്രവൃത്തികളാൽ കാമഭോഗങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് തന്നെ തങ്ങൾ ശരി അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇത് ആരെ കുറിച്ചായി അവർ ഇവർ തങ്ങൾ അവരുടെ
അവർക്കൊരു റെഫർമേഷൻ വന്നു പക്ഷേ റീജനറേഷൻ വന്നില്ല എന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും വീണ്ടും ജന്മാനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ അല്ല അതെങ്ങനെ അറിയുന്നത് അവരെങ്ങനെ വീണ്ടും ജന്മാനുഭവം ഉണ്ടായില്ല എന്നറിയുന്നത് നമ്മൾ യൂതയിലേക്ക് കൂടെ പോകണം ഇതിന് പാരലിലാണ് യൂതയുടെ ലേഖനം എന്നറിയാമല്ലോ യൂതയുടെ ലേഖനം ഒരു അധ്യായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അധ്യായത്തിൽ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ യൂത ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ യൂത ഇവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലാണ് ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പ്രാകൃതന്മാർ ആത്മാവില്ലാത്തവർ അവർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പ്രാകൃതന്മാർ പ്രാകൃതന്മാർ ആത്മാവില്ലാത്തവർ മതിയല്ലോ ഇതാണ് ഈ ദുരുപദേശം പറയുന്ന ആളുകൾ പുതുജന്മം പ്രാപിച്ചവരല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഈ വാക്യം കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പുതുജന്മം പ്രാപിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാക്കുകയല്ല ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവല്ല അവർ നിയമത്തിനും അവിടുത്തെ നടത്തിപ്പുകാർക്കൊക്കെ വിധേയപ്പെട്ട് ശാഠ്യവും ദുരഭിമാനവും ഭിന്നതയും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവവചനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു ആത്മാവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ട് അകന്നുകൊള്ളണം എന്ന അപ്പോസ്വലന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പദമാണ് പ്രാകൃതന്മാർ എൻ്റെ ഈ പ്രാകൃത നാച്ചുറൽ മാൻ എന്നാണ് അവർക്ക് ഒരു രൂപാന്തരവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കൊരിന്തി ലേഖനത്തിൽ പ്രാകൃതന്മാരെയും ആത്മീയരെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ പ്രാകൃതൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയൻ അപരിഷ്കൃതൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല നാച്ചുറൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇനി രണ്ടും കെട്ടവരെ ജഡീകന്മാരെന്നും വിളിക്കും ക്രിസ്ത്യ ഒരു അല്പ അനുഭവം ഉണ്ട് എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുമില്ല ശരിക്കും പ്രാകൃതൻ ആത്മീയൻ ഇപ്പോൾ പ്രാകൃതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും ജനിച്ചല്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആണ് വീണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആത്മാവില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആത്മാവില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവും അവൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല റോമലേഖന എട്ട് അധ്യായം വായിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്ത ആളുകൾ പുതുതായിട്ട് ജനിക്കാത്ത പ്രാകൃതന്മാർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഈ പദങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഇവർ പുതുജന്മം പ്രാപിച്ചവരെ അല്ല ഒരു നവീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുറമേ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വ്യാജമായ ഒരു ഒരു അനുഭവവും വ്യാജമായ കുറേ ആദർശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർക്ക് ശരിയായ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഒരു ആൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസി ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും അല്ല അവനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഇവർ നല്ല വാചാലന്മാരാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം വാചാലമായ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ആൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണെന്നൊന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല നോട്ട് പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ബട്ട് പൊസഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇവനുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ദൈവാത്മാവുള്ള ഇവനെ പോലെ ഒരുത്തൻ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇവൻ നന്നായിട്ട് വാചകം അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കണം റോമാലേഖന എട്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല ആ അവന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല അവൻ പൊസസിങ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്ക് അല്ലാതെ പ്രൊഫസിങ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ല ഞാനൊരു ആത്മീയനാണ് എന്ന് ഞാൻ അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് വാകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വചനമെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല നമുക്ക് ചില ആളുകളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വേറെ ഏതൊരു ആത്മാവാണല്ലോ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആലോചനകളല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം ഇവർ ആത്മാവില്ലാത്തവരാ ഭാഷയും പ്രകടനങ്ങളും പുസ്തകവും വാക്യവും ഒക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പിശാചിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും കുറച്ച് ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ അവൻ വേഷം കെട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല വിദഗ്ധനാണ് വെളിച്ച ദൂതൻ്റെ വേഷം വരെ അവന് കെട്ടാനറിയാം അതുകൊണ്ട് നീതി പ്രസംഗങ്ങളുടെ വേഷത്തിലൊക്കെ വരും കൊരിന്തലേഹനത്തിലുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആത്മാവുണ്ടോ യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്കുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനല്ല അപ്പോൾ വേറൊരു ചോദ്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം
അത് പലയിടത്ത് പോയി ചികിത്സിച്ചിട്ടും സൗഖ്യമായില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനക്കാരെ കണ്ടത് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു രോഗസൗഖ്യമായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ കൂടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അന്നോട്ട് ഇവിടെയാണ് വേറൊരാൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കടം എങ്ങനെ തീർക്കണമെന്നറിയാതെ നടന്നപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതകരമായിട്ട് എൻ്റെ കടം തീർന്നു ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മദ്യപാനിയായിരുന്നു എൻ്റെ മദ്യപാനം മാറി ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു അത് ഞാൻ വിട്ടു ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം പക്ഷേ ഇവരാരും പറയാത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പുതുതായി ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു പാപിയായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായി യേശു ക്രിസ്തു പാപ പരിഹാരകനായിട്ട് വന്നു അവൻ എൻ്റെ പാപത്തിന് പകരം എനിക്ക് പകരമാണ് മരിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൻ്റ് പോലും ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കാനും രസമാണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ ചില മദ്യപാനികളുടെ സാക്ഷ്യം കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെയും മദ്യം കുടിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില മോഷ്ടാക്കളുടെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കൂടുതൽ നേരം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ മോഷ്ടിച്ചു എങ്ങനെ മദ്യം കഴിച്ചു എങ്ങനെ ആഭിചാര പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു ഇതാണ് പറയുന്നത് അതൊരു അന്യാത്മാവിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് വ്യാജമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവം വ്യാജമാണ് പുതുജനം ഉണ്ടായ ഒരാൾ എങ്ങനെ പുതുതായി ജനിച്ചു എനിക്കതിനെ ആരെന്നെ സഹായിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവന് പറയാനുള്ളത് അല്ലാതെ ഈ പഴയ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കുകയല്ല അനുഭവം ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ അവർ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് നീതിയുടെ വഴി അറിഞ്ഞ ശേഷം നീതിയുടെ വഴി അറിഞ്ഞ ശേഷം സോ ദേ ടോക്ക് അബൌട്ട് നീതിയുടെ വഴി ഇത് വേ ഓഫ് റൈച്ചസ്നെസ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് നീതിയുടെ വഴിയെക്കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ട ശരിയായിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടി പുതുതായിട്ട് ജനനം പ്രാപിച്ച ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് പുറകോട്ട് പോകുകയല്ലോ കാരണം ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം കർത്താവ് നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് തരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ അല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവർ പിന്നെ തങ്ങൾ തന്നെ നാശത്തിന്റെ അടിമകളായിരിക്കെ മറ്റവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാല് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ദ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇസ് ഫോൾസ് അവർ വിവരിക്കുന്ന ഈ അനുഭവം വ്യാജമാണ് പുതുജനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്തോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാം ഒരു ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ സ്വഭാവം പുറത്തേക്ക് വരും ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ സ്വഭാവം എടുപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികളെ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അല്ല അതിൻ്റെ അടിയിൽ വേറൊരു സ്വഭാവം ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എത്ര എന്ന് കണ്ട് അക്ഷമിക്കുന്നത് ബന്ധക്കോസാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നോക്കുമോ ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തനി സ്വഭാവം വേറൊരെണ്ണമാണെന്ന് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് കേട്ടോ അതിനെയാണ് വ്യാജ അനുഭവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിൽ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവ് കൊടുത്തൊരു അനുഭവം അല്ല അല്ലാതെ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലേഖനമാണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് രണ്ടാം ലേഖനം വായിച്ചാട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് രണ്ടാം ലേഖനമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളും ഒരേ കൂട്ടം ആളുകൾക്കാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണല്ലോ നമ്മൾ ആ മുഖ ക്ലാസ്സിൽ അത് പഠിച്ചതാണ് ഒന്നാം ലേഖനവും രണ്ടാം ലേഖനവും ഒരു കൂട്ടം
നിങ്ങൾക്കും അപകടം പറ്റാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാം ഒന്നാം ലേഖനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് മൂന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചാൽ അവർ വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്ന് നമുക്കവിടെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷയം മാലിന്യം വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിനായി തന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നതും കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരാണ് ലഭിച്ച സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തില് അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം ഇട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ലേഖനം വായിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിഞ്ഞവരാണ് ലഭിച്ച സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളാണ് ഇവരെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് പന്നിയോടും നായോടും അല്ല ആരോടാ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആടുകളോടാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തില് ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ തെറ്റിയുഴലുന്ന ആടുകളെ പോലെ ആയിരുന്നു ആ കേട്ടോ നിങ്ങൾ തെറ്റ് നിങ്ങൾ പന്നികളായിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വിഷയതാണ് നിങ്ങൾ നായ്ക്കളായിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു തെറ്റിയുഴലുന്ന ആടുകളെ പോലെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ ഇടയനും അധ്യക്ഷനും ആയവെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇടയന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ആടിനെയും ഇടയനെയും നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ തേജസിന്റെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും ഒന്നാം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുക നിങ്ങളിലുള്ള മൂപ്പന്മാരെ ഒരു കൂട്ടുമൂപ്പനും ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന് സാക്ഷിയും വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസിന് കൂട്ടാളിയുമായ ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേച്ചു കൊള്ളും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ അവിടെ ദുരുപദേശം പറയുന്ന ആളുകളെ ജന്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ട് ജന്തുക്കളുടെ പേര് മൃഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് പന്നിയും നായയും എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പന്നിയെന്നും വിളിക്കാറില്ല നായെന്നും വിളിക്കാറില്ല പിന്നെന്താ വിളിക്കുന്നത് ആടുകൾ എന്നും അവർക്കൊരു ഇടയനും ഉണ്ട് അതിനാണ് ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം അവർ അറിഞ്ഞവരാണ് ലഭിച്ച സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികളാണ് അവർ ആടുകൾ തെറ്റിപ്പോയ ആടുകൾ തിരിച്ചു വന്നതാണ് മാത്രമല്ല അവർ ആട്ടിൻ കൂട്ടമാണ് ആട്ടിൻ കൂട്ടം ആട് മാത്രമല്ല ആട്ടിൻ കൂട്ടമാണ് അവർക്കൊരു ഇടയനുമുണ്ട് അല്ലേ ഇനി പത്രോസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർത്ത് പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്രോസിനെ ശുശ്രൂഷയിൽ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് യോഹന്നാൻ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പന്നികളെ മേയ്ക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആണോ എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക എൻ്റെ നായ്ക്കളെ മേയ്ക്കുക എന്ന് ആ ആ വ്യത്യാസം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നായും പന്നിയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി എൻ്റെ പന്നികളെ മേയ്ക്കുക അല്ല പന്നികളെ മേയ്ക്കാൻ പോയ ഒരുത്തിൻ്റെ കഥ വേറെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം പന്നികളെ നായ്ക്കളെ മേയ്ക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ആരെ മേയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കായി പാലിക്കുക എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക സി അപ്പം അതാണ് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാണ് ഈ ലേഖനം പോലും ആരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് മറന്നു പോയിട്ടില്ല നീ തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കണം കേട്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിക്കണം ആ ആടുകളെ പാലിക്കുക ഇതാണ് നിന്റെ ദൗത്യം എന്ന് കർത്താവ് അവനെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആട് മേയ്ക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിലല്ല ആയിരിക്കുന്നത് അവർ പന്നികളെ പോലെയും നായ്ക്കളെയും പോലെയും ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് പത്ര ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അനുഭവങ്ങളില്ല പിന്നെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്
അവർ ആത്മീയ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിയായ രക്ഷാനുഭവത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയ കൽപ്പന തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയ തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയ വിശുദ്ധ കൽപ്പനയെ നീതിയുടെ വഴി അറിഞ്ഞ ശേഷം അവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഗ്രഹിക്കണം അതായത് അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയ വിശുദ്ധ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം ദ ഹേഡ് ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവവചനം കേട്ടു പിന്നെ വഴി അറിഞ്ഞു അവർ വചനം കേട്ടു വഴി എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു ദ ടേൺ ദ വേ ഫ്രം ഇറ്റ് അവരതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും ഇരുപത്തൊന്നാം തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയ വിശുദ്ധ കൽപ്പനയെ ഇനി ഏൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയ വിശുദ്ധ കൽപ്പന എന്നുള്ളതിന് പകരം മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ദൈവവചനം എന്നൊന്ന് കണ്ട് അവർ ദൈവവചനം ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്തത് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചത് കേട്ടവരാണ് ഏൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയ വിശുദ്ധ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയും നീതിയുടെ വഴി അറിഞ്ഞ ശേഷം അപ്പോൾ ഈ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള നീതിയുടെ വഴി എന്താണ് എന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വിട്ടു കളയുന്നതിനേക്കാൾ അതിന് മുഴുവൻ ചേർത്ത് വായിച്ചോട്ടെ ഞാനൊന്നും കിടക്ക് കയറാതെ വാക്യം മുഴുവൻ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയ വിശുദ്ധ കൽപ്പനയെ നീതിയുടെ വഴി അറിഞ്ഞ ശേഷം വിട്ടു കളയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് വചനം ലഭിച്ചു രണ്ട് വഴി അറിഞ്ഞു മൂന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു അത് വിട്ടു കളഞ്ഞു ദ ടേൺ എവേ ഫ്രം ഇറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് വചനം കിട്ടി വഴി മനസ്സിലായി പക്ഷേ ആ വഴിയിൽ നടക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല അവർ വഴി വിട്ടു ടേൺ ഡെവേ ഏ ആ നീതിയുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് അവർ വ്യതിചലിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് ആ അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് ആടുകൾക്ക് പകരം അവരെ പന്നി നായ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അവരെ ആടുകളെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ ആടുകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇടേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് തന്നെ ഇടയനോട് ചേർന്ന് യഹോവേൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല അവനെന്നെ പച്ചയായ ഉൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവനെന്നെ സ്വസ്ഥതകളോട് അല്ല അങ്ങനല്ലേ അവൻ കൂരുൽ പാതയിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അവൻ്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഇടയൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നടന്നേനെ പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ആ കാര്യം വിട്ടുകളഞ്ഞു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് നേച്ചറിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ റെഫർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നവീകരണം വന്നിട്ടുണ്ട് പന്നിയെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നവീകരണം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു റെഫർമേഷൻ എവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് ഏ പുറത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അകത്ത് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അകത്ത് പന്നി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇടയനില്ല ഇടയൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കാനും കഴിയുകയില്ല ആടുകൾ അതിന് പകരം വേറെ രണ്ട് മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവർ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ അനുഭവം വ്യാജമാണ് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആകുക ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ പണ്ട് കാലം മുതലേ ജാതികളെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നായ്ക്കൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ ജാതികൾ ഈ ദേവാലയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നായ്ക്കൾക്കുള്ളതല്ല ഇതെന്ന് പറയും ഏ നായ്ക്കൾ അറയ്ക്കപ്പെട്ടവർ അവർക്കുള്ളതല്ല ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്വലനും ചിലപ്പോൾ ലേഖനം എഴുതുമ്പം ഈ പദങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും നായ്ക്കൾ അറയ്ക്കപ്പെട്ടവർ യഹൂദനെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം നാ അറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് അവർ ജാതികളെ പലപ്പോഴും ഡോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഡോഗെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ മേലാത്ത കാലം ആണെന്ന് ഇടയ്ക്കാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ പാമ്പേഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓമനിച്ച് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അവിടെ നായെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പന്നിയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പന്നിയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഓമനിച്ച് വളർത്താനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് നായയൊക്കെ അതില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിനെ നായെന്ന് പറയുന്നത് നായെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഒരു ബഹുമാന പരിസരമായ പദപ്രയോഗം അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചില ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പത്ത് ദിവസം ഇവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ല പന്നി എന്നും നായെന്നും വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം പലപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ചിത്രമല്ലോ നൽകുന്നതാണോ ഒരിക്കലും നല്ല ചിത്രമല്ല നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഈ ഈ രണ്ട് മൃഗങ്ങളെയും നമ്മൾ പരിശോധിക
എന്താ മദ്യപാനം മാറി രാഷ്ട്രീയം വിട്ടു കടം മാറി രോഗം മാറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വ്യാജമാണെന്ന് അത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തേണ്ട അടുത്തേക്ക് അതവരെ എത്തിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഇതുവഴി എത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് അവർ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇൻ ഇൻ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് വ്യാജ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം സെയ്റ്റൻ ഈസ് എ കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് സാത്താൻ ഭയങ്കര വേഷം കെട്ടുകാരനാണ് നമ്മൾ കർത്താവ് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ അതുപോലെയൊക്കെ സംഭവിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവൻ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരം പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ അനുകരിച്ച് ആളുകളെ തെറ്റിച്ചു കളയുവാൻ ഏറ്റവും വിദഗ്ധനാണ് പിശാജ് നമുക്ക് രണ്ട് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതുപോലെ ഗലാത്തി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറൊരു സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് വേറൊരു യേശുവിനെക്കുറിച്ച് വേറൊരു ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ രണ്ട് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന് മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് എന്നാൽ സർപ്പം ഹൗവായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഒരുത്തൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാത്ത മറ്റൊരു യേശുവിനെ മറ്റൊരു യേശു ഉണ്ട് മറ്റൊരു യേശു പ്രസംഗിക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത വേറൊരു ആത്മാവെങ്കിലും വേറൊരു ആത്മാവ് എല്ലാ ആത്മാവാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അത് യോഹനാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയോ എന്ന് ചോദന വേറൊരു മറ്റൊരു യേശു വേറൊരു ആത്മാവ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാത്ത വേറൊരു സുവിശേഷം വേറൊരു സുവിശേഷം കേരളത്തിൽ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറു മുതൽ ഒൻപത് വരെയെങ്കിലും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചവനെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ സുവിശേഷം സുവിശേഷമല്ല എല്ലാ ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവല്ല യേശു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യേശു അല്ല ഏ കള്ള സുവിശേഷമുണ്ട് കള്ള വേലക്കാരുണ്ട് കള്ള ആത്മാവുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊരിന്തേ ലേഖനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിനിയും വരണം വന്നിട്ട് രണ്ട് കൊരിന്തേ ലേഖനം പതി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും കൂടി വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കള്ള അപ്പസ്തോലന്മാർ കള്ള അപ്പസ്തോലന്മാർ കപട വേലക്കാർ കപട വേലക്കാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നവരത്ര വേഷം അനുഭവത്തിൻ്റെ വേഷം കെട്ടുന്നവർ വേഷം ധരിക്കുന്നവർ അത് ആശ്ചര്യവുമല്ല അതിൽ ആശ്ചര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സാത്താൻ താനും വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ ആകയാൽ അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരുടെ വേഷം ധരിച്ചാൽ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരുടെ വേഷത്തിൽ വരും വേഷം ധരിച്ചാൽ അതിശയമല്ല അവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരെന്ന് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാന്ന് അറിയാമോ ഇരുപത്താറാം വാക്യം പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്താറ് രണ്ട് കോരിന്ത ലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്താറ് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു നദികളിൽ ആപത്ത് കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത് ജാതികളാലുള്ള ആപത്ത് പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത് കാട്ടിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് വാക്യം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് പോയി ഒരു സാധനം കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു കള്ള സഹോദരന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടിയാ വാക്യം വായിച്ചത് എന്താണ് കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ കള്ള സുവിശേഷമുണ്ട് കള്ള വേലക്കാരുണ്ട് കള്ള സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഈ കള്ള സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ചായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏർ കള്ള സഹോദരന്മാരും കള്ള അനുഭവങ്ങളും എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പിശാച കള്ളനായത് കൊണ്ട് കള്ളത്തരങ്ങളെല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട് യേശു ആണെന്നും പറഞ്ഞു വരും യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവാണെന്ന് പറയും യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷമാണെന്ന് പറയും ഏർ കള്ള സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് യേശു ഉപമകൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു മത്തായി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപമയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നല്ല വിത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വിതയ്ക്കുന്ന കള കളയുടെ
കള വിതച്ചു പോയി കളഞ്ഞു ഇതാണ് കളയുടെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ അനന്തരം യേശു വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കർത്താവിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കേൾക്കുക യേശു പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വയലിലെ കളയുടെ ഉപമ തെളിയിച്ചു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അതിന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് പേരെന്താണ് കളയുടെ ഉപമ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളയുടെ ഉപമ തെളിയിക്കുകയാണ് തെളിയിക്കുന്നത് കേട്ടാട്ട് നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപുത്രൻ വയൽ ലോകം നല്ല വിത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ കള ദുഷ്ടന്റെ പുത്രന്മാർ അത് വിതച്ച ശത്രു പിശാജ് കൊയ്ത്ത് ലോകാവസാനം കൊയ്യുന്നവർ ദൂതന്മാർ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിയല്ലോ നല്ല വിത്ത് എവിടെ വിതയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ പിശാജ് വന്ന് എന്തും വിതയ്ക്കും കള വിതയ്ക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വളരുകയാണ് അത് കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് മാത്രമേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് പറിച്ച് കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം നല്ല വിത്തിന് കേട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്നാൽ അപ്പം അതിന് ഇതിന് എന്ത് ഗ്രഹിക്കണം ദൈവസഭകളിലൊക്കെ ദൈവസഭകളിലൊക്കെ കള ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഈ സഭയൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെയാണ് ദിനപ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കുകയാണ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നോട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നത് സഭ അതിൽ എത്ര പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തുലോം തുച്ഛമായിരിക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ അനുഭവം ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പലർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുകയല്ല യോഹന്നാന് സുവിശേഷം അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും യോഹന്നാന് സുവിശേഷം തുടക്കം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പല ആളുകൾ യേശുവുമായിട്ട് ഒരു അഭിമുഖത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അവർ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് അല്ലേ അന്ത്രയോസ് വരുന്നു പത്രോസ് വരുന്നു ഫിലിപ്പോസ് വരുന്നു നഥനയേൽ വരുന്നു മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നിക്കോദിമോസ് വരുന്നു ശമരിയാസ്ത്രി വരുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് യേശുവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഒരു എൻകൗണ്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏ വ്യഭിചാര കർമ്മത്തിൽ പിടിച്ച സ്ത്രീ വരുന്നു പിറവിയിലെ കുരുടൻ വരുന്നു എത്രയോ എത്രയോ ആളുകളാണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് ആണ്ട് രോഗം പിടിച്ച് കിടന്ന വിദേശത്ത കുളക്കരയിലെ മനുഷ്യൻ വരുന്നു ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഒരു അഭിമുഖത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പുതുജന്മം സംഭവിക്കണം അല്ലാതെ രോഗം മാറിയാൽ പോരാ കടം മാറിയാൽ പോരാ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ പോരാ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായാൽ പോരാ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യേശുവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓ നീ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് അവർക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ എടുത്ത് അവരൊക്കെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അവർക്കൊക്കെ ഒരു പുതിയ ജീവിത സരണി അവർ ആന്തരിക രൂപാന്തരം ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇത് ഉണ്ടാകാത്ത അനേകം ആളുകൾ ഇന്ന് ദൈവസഭകളിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഇത് ഇങ്ങനെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുവിശേഷത്തെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കുറേ ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുഭവങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് വ്യാജ അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ന് ദൈവസഭകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കളകളാണ് കള തന്നെ വളർന്നോളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാരണം അത് ശത്രുവാണ് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയാണ് ഇത് വിതയ്ക്കുന്നത് അവൻ ദുഷ്ടനാണ് അതൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാം പത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം എന്നാൽ സ്വന്തം ശർദ്ധിക്ക് തിരിഞ്ഞ നായെന്നും കുളിച്ചിട്ട് ചെളിയിൽ ഉരുളുവാൻ തിരിഞ്ഞ പന്നി എന്നുമുള്ള സത്യമായ പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെ അവർക്ക് ഭവിച്ചു അപ്പം ഈ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രത്യേക മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ രണ്ട് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് അതിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്മൾ ഗ്രഹ
അപ്പം അകത്ത് പക്ഷേ ഈ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ നായ് എപ്പോഴും ആ നായ് തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ പിഗ് ലുക്സ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ദ ഡോഗ് ഫെൽറ്റ് ബെറ്റർ മനസ്സിലായോ പന്നിക്ക് കണ്ടാൽ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല വിശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് വെടിപ്പായിട്ടുണ്ട് ഈ നായ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അകത്ത് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പീപ്പിൾ ലുക്ക് ബെറ്റർ ദ ഫീൽ ബെറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ സഭകളിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പഴയ പോലെയല്ല ഇപ്പം വസ്ത്രധാരണ രീതി മാറി മുഖത്ത് മീശയൊന്നും കാണാനില്ല ഒത്തിരി മാറ്റമൊക്കെ വന്നു അല്ലേ ദ ലുക്ക് ബെറ്റർ ദ ഫീൽ ബെറ്റർ ഒക്കെ അകത്ത് നല്ല തോന്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പുറമേ കണ്ടാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അച്ഛന്മാരെ പോലെയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മിഴ മിടുക്കന്മാരായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അകത്ത് നല്ല തോന്നലുകളുമുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടു പേർക്കും ആന്തി ദേ ആർ നോട്ട് മെയ്ഡ് ബെറ്റർ രണ്ടു പേർക്കും അകത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അകത്ത് അവർ പന്നിയും നായും തന്നെയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ദ സെയിം ഓൾഡ് നേച്ചർ ഇൻസൈഡ് അകത്ത് ആ പഴയ പ്രകൃതം തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വെൻ എ നീഡ് കെയ്മ് ഒരു ചെളി കണ്ട ഉടനെ ചെളി കണ്ട ഉടനെ പന്നിയുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെളി കണ്ട ഉടനെ പന്നിക്കൊരു ആസക്തി അങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ് കാ ഓ ഇതെൻ്റെ സാധനമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് കുത്തി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നായ വയറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഛർദ്ദിച്ച് കളഞ്ഞ സാധനം കണ്ട ഉടനെ അയ്യോ അത് വിട്ട് കളഞ്ഞോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും ഭക്ഷിക്കുകയാണ് പൊളിച്ചത് വീണ്ടും മണിയാണെന്ന് കളഞ്ഞത് വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ് എത്ര നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പത്രോസ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അകത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ഒരു തോന്നലും ഒരു പ്രത്യക്ഷതയിൽ കണ്ട ഒരു പുറത്തൊരു കുളിയും അകത്തൊരു തോന്നലും കണ്ടാലും കൊള്ളാം ഫീലിങ്ങും നല്ലതാണ് ഇത് പണ്ട് മുതലേ ശലോമോനൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നായയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പത്രോസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് നല്ല വചന നിശ്ചയമാണ് കേട്ടോ പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങളറിയാം ആളുകളെ അറിയാം അതിൽ വേണ്ടതൊക്കെ എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം ഈ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ ഇരുപത്താറ് പതിനൊന്ന് നായ് ശർദ്ദിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിയുന്നതും മൂഢൻ തൻ്റെ ബോഷത്വം ആവർത്തിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ കണ്ടോ നായ ഛർദ്ദിച്ചതിലേക്ക് തിരിയുന്നു മൂടൻ തൻ്റെ ബോഷത്വം ആവർത്തി രണ്ടും ഒരുപോലാണെന്ന് അപ്പം ഇതൊരു മൂടന്മാരാണ് ഇവർ ജ്ഞാനികളായിട്ടില്ല അവർക്ക് പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയ ജ്ഞാനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തോ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായെന്നും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയേക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഒരു പ്രകൃതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദേ ദ എക്സ്പ്ലെയിൻ സം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തോ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്തു പറയുന്നില്ല പുതുതായി ജനിച്ചു എൻ്റെ പന്നിയുടെ പ്രകൃതം പോയി നായയുടെ പ്രകൃതം പോയി എന്നവർ പറയുന്നില്ല പുറത്തൊരു ശുദ്ധി വന്നു അകത്തൊരു തോന്നലുണ്ടായി പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അകത്ത് മാറ്റം വരാതെ നമ്മൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പാപത്തിൻ്റെ ചതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എബ്രാഹിം ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അകത്തെന്താ പ്രശ്നം അവരുടെ ഹൃദയം ദുഷ്ടഹൃദയമാണ് ഏ പന്നി ഹൃദയം തന്നെയാണ് നായ് ഹൃദയം തന്നെയാണ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ച് കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ നോക്കുന്നതാണ് ഈ പുറത്തെ ചെളി അല്ല മാറേണ്ടത് ദുഷ്ടഹൃദയം മാറണം ദുഷ്ടഹൃദയം പോകണം അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം മാറണം എന്നിട്ട് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും പാപത്തിൻ്റെ ചതിയാൽ നിങ്ങളിൽ ആരും പാപത്തിന്റെ ചതിയാൽ കഠിനപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദുഷ്ടഹൃദയം പോകണം പാപത്തിന്റെ ചതി നമ്മളെ വിട്ടുപോകണം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ എബ്രാഹിം പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറഞ്ഞു ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങണം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങണം പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദുർമനസാക്ഷി നിങ്ങൾ നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാറ് അപ്പൊ എനിക്ക് പദങ്ങളെ വേണ്ട ഏത
ഡിവൈൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം ഭാഗ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് ഇവരാരും കൂട്ടാളികളാകുന്നില്ല അവരുടെ ആസക്തികൾ മാറിയിട്ടില്ല അവരുടെ പെരുമാറ്റം മാറിയിട്ടില്ല ഏ അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളും മാറിയിട്ടില്ല ഇത് നാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളാകണം പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കണം പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കണം ഏ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യം വിട്ട് ഓടിയവർ അതിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യം വിട്ട് ഓടിയവർ അതിൽ വീണ്ടും കുടുങ്ങി തോറ്റുപോയാൽ ആ അതാ സംഭവിച്ചത് അതായത് മാലിന്യം കഴുകി കളഞ്ഞായിരുന്നു ഛർദ്ദിച്ച് കളഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു വീണ്ടും അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി വീണ്ടും ചെളിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി വീണ്ടും ആ ഛർദ്ദിച്ച് കളഞ്ഞത് തന്നെ ഭക്ഷിച്ചു അപ്പം അവിടെ മാലിന്യം പൊള്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മാലിന്യം എവിടെ പറ്റുന്നത് പൊള്യൂഷൻ എവിടെ വരുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് അല്ലേ മാലിന്യം എവിടെ വരുന്നത് പുറത്ത് വരുന്നത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ ഈ ദിവ്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൻ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് വായിച്ചാട്ടെ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ മാലിന്യവും നാശവും ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഏ അകത്തും പുറത്തും പന്നിയും നായും പന്നിയുടെ പ്രോബ്ലം മാലിന്യം പുറത്ത് ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നായയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് അകത്ത് നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥ ഇരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഛർദ്ദിച്ച് കളഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് പദം കിട്ടിയോ മാലിന്യം നാശം മാലിന്യം ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് കറപ്ഷൻ ഓർ നാശം ഇൻസൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അകത്തും പുറത്തും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് മാലിന്യം ഡിഫൈൽമെൻറ്റ് നാശം കറപ്ഷൻ ഇതിൽ ഏതാ മാരകം മാ നാശമാണോ മാലിന്യമാണോ ഏതാ ഏതാണ് മാരകം മാരകം നാശമാണ് മാലിന്യം പുറത്തു നിന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർന്ന് മാരകമായ സാധനം അകത്തി വന്നാൽ കഴുകി കളഞ്ഞാൽ വെക്കുകയല്ല അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഛർദ്ദിച്ച് പോകണം അതിനുള്ള മരുന്നൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വയറിളകി പോകണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ മാരകം പുറത്ത് പറ്റിയ മാലിന്യമല്ല അകത്ത് കടന്ന നാശം ആണ് അപ്പോൾ മാലിന്യം പുറത്ത് പറ്റുന്നത് നാശം അകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അഴുകൽ അല്ലെങ്കിൽ കറപ്ഷൻ നമ്മളെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഹൃദയം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഹൃദയം ഇപ്പോഴും പന്നിയുടെ ഹൃദയവും നായയുടെ ഹൃദയവുമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പഴയതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി പോവുകയല്ല ആ ടെൻഡൻസി പോകണമെങ്കിൽ ഹൃദയം മാറണം ഒരു ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണമെന്ന് ഈ ഹൃദയം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കഠിന ഹൃദയം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ദുഷ്ട ഹൃദയം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതു ഹൃദയം അതുകൊണ്ട് പാട്ടുകാരനൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് പുതു ഹൃദയം നീ നൽകുക നാഥനെ എനിക്കൊരു പുതിയ പുതിയ ഹൃദയം വേണ്ടത് അല്ലാതെ പുറത്തെ ചെളി കഴുകി കളഞ്ഞു അകത്തെ മാലിന്യം ശർദ്ദിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ട്രൂ ബിലീവേഴ്സ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് ദേ ഹവ് റിസീവ്ഡ് എ ന്യൂ നേച്ചർ എ ഡിവൈൻ നേച്ചർ അവർക്കൊരു പുതിയ പ്രകൃതം ഒരു പുതിയ സ്വഭാവം ഒരു ദിവ്യ സ്വഭാവം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു അവരുടെ ആസക്തികൾ മാറി അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറി അവരുടെ പെരുമാറ്റം മാറി അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് മാറി എല്ലാം മാറി സകലതും മാറി പഴയതെല്ലാം പോയി ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആയാലവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി പഴയതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ പന്നിക്കും നായ്ക്കും ഒരു മാന്തരിക മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അല്ല അവരാടായിട്ടില്ലെന്ന് ഈ പന്നി എന്താകണമായിരുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ഒരു മൃഗം നല്ലതാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചില്ല അപ്പം ഈ പന്നി വാസ്തവത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറണമായിരുന്നു ഒരാടായിട്ട് മാറണമായിരുന്നു നായ ഒരാടായിട്ട് മാറണമായിരുന്നു അത് മാത്രം സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് ബാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ സംഭവിച്ചു ഇനി ചിന്തിച്ച് വിടുതൽ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാൾ അവൻ്റെ അവസ്ഥ ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ മോശമാണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് അല്ലേ വിടുതൽ കിട്ടിയെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അവൻ്റെ അവസ്ഥ ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദത്തം വാഗ്ദാനം
അകത്തെ മനുഷ്യനാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടത് അകത്തെ മനുഷ്യന് മാറ്റം വന്നാൽ എന്താ എൻ്റെ ഗുണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ സോർ ഹൈ അതിന് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന തലയോളം വളരാൻ സാധിക്കും ഒരു പന്നിക്കും നായ്ക്കും എത്ര വളരാൻ സാധിക്കും പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഒരു പന്നി ഒരു നായ രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുക അതിന് എത്ര ഉയരാൻ എത്ര വളരാൻ സാധിക്കും അത് വളരാൻ സാധിക്കത്തില്ല വളർന്നാലും നമ്മൾ വളർന്നാലും എത്ര അവൻ വന്നാലും എത്ര വരെ വരുമെന്ന് പറയാറില്ലേ അവൻ വളർന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ വളരാനുള്ളൂ അവസാനം അവനെ കൊല്ലും അവനെ അതിനെ കൊള്ളുകയുള്ളൂ കാരണം ഇത് മൃഗമാണ് അതിന് ഉയരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ നമ്മളിൽ ദിവ്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടായി ഒരു പുതിയ പ്രകൃതം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ പ്രകൃതമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ശാപയോഗ്യന്മാരെന്നാണ് പതിനാലാം വാക്യം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പത്രോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദം അവർ ശാപയോഗ്യന്മാർ ആ ഇവർ ശാപയോഗ്യന്മാർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു മാറ്റവും വരാത്ത ആളുകളാണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ അഭ്യാസം തികഞ്ഞ ഹൃദയമുള്ളവരുമായ ശാപ ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും പാപാസക്തികൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരാത്ത ആളുകളെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ശാപയോഗ്യന്മാർ അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ശാപയോഗ്യർ എന്നാണ് വചനം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മാറ്റവും വരാത്ത വ്യക്തി നോക്കുമ്പം കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെന്ന് വരാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ശാപയോഗ്യരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യാജമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട വാഗ്ദാനം വ്യാജമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളും അനാത്മീയമാണ് വ്യാജമാണ് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ യാതൊരു മെറിറ്റും ഇല്ല ശൂന്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വളരെ എക്സൈറ്റിങ് പ്രോമിസസ് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യത്വമോ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് പിശാജ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യാജ ഉൽപ്പന്നമാണ് കാരണം ഏത് സാധനത്തിന് ഇന്ന് വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന വ്യാജ സാധനമുണ്ട് ആത്മീയ രംഗത്തും ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന വ്യാജന്മാർ വിലസുന്നുണ്ട് അനുഭവങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും ആത്മീയതയുടെ രൂപത്തിലും തിരിച്ചറിയുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അല്ലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്തുകയല്ലോ വട്ട് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പത്ര ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയും നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പീൻ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പിൻ ആ ഇത് തന്നെയാണ് കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവൻ രണ്ട് കൊരിന്ത ലേഖനം പതിമൂന്ന് അഞ്ച് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പിൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവരല്ല എന്ന് വരികിൽ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ അറിയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവരല്ല നിങ്ങൾ വ്യാജന്മാരല്ല യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ട തിരുമേശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്യണം തന്നെത്താൻ വിധിക്കണം നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റസ് എക്സാമിൻ അവർ സെൽസ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ടാണ് ബട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ വിളിയും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം എൻ്റെ ആത്മീയ അനുഭവം ജെനുവിനാണോ അതാണ് ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ഈസ് മൈ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ജെനുവിൻ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടിയാണോ ഞാൻ കടന്നു പോയത് അതോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വ്യാജ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി എന്നെ ആരെങ്കിലും ചതിക്കുകയായിരുന്നുവോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്നുള്ള ദൈവസഭകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്
ശോധന ചെയ്യണം യു നീഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് ബെറ്റർ നമുക്ക് രൂപാന്തരം ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ആവശ്യം അല്ലാതെ പുറമെ നന്നായിട്ട് ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് യൂത ഇസ്കരിയോത്താവെന്നായിരുന്നു അല്ലേ അവസാന നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ആത്മീകനാണെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത് നീ ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ധരിച്ചത് സാധുക്കൾക്ക് എന്തോ കൊടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പ്രത്യേക ആത്മീയ നിയോഗം നിവർത്തിക്കുവാനോ പോകുന്നു എന്നല്ലേ കരുതിയത് അത് യേശുവിനോ അവനും മാത്രമേ മനസ്സിലായുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വിളിയും നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അപ്പസോലന്മാരെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരാൾ ശരിയല്ല എന്ന് യേശു അവസാന ദിവസവും ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യോഹനാന് സുവിശേഷം വായിച്ചാൽ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച ദിവസം മുതൽ യേശു എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരുത്തൻ വ്യാജനാണ് നിങ്ങളൊരുത്തൻ ഒരു പിശാജാണ് അവൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അന്നോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആരാണെന്നുള്ളത് റിയലൈസ് ചെയ്തോ ശിഷ്യന്മാർ ആരും റിയലൈസ് ചെയ്തില്ല പരിശീലനത്തിന് വിട്ട കൂട്ടത്തിൽ യൂദാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി കാണും അവൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് കാണും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണും ആ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ അവനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ യേശു പലപ്പോഴും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വിഷയം യേശു പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവനും ആത്മീയനാണെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത് അവൻ കുഴപ്പം ഒതും ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പം സാറങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അങ്ങനൊന്നും ആരും കുഴപ്പക്കാരല്ല എന്ന് സമാശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നാം വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ പിന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ വിജയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യൂതയുടെ പരിപാടിയും വിജയിച്ചല്ലോ യൂത പരാജയപ്പെട്ടോ ഇല്ല യൂതയുടെ പദ്ധതികളൊക്കെ വിജയിച്ചു ബട്ട് അവൻ്റെ അന്ത്യം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് പദ്ധതികൾ വിജയിച്ചു എന്ന് വരാം ശുശ്രൂഷകൾ വിജയകരമായി നടന്നു എന്ന് വരാം അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നെന്ന് വരാം അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഭാഷ പറഞ്ഞെന്ന് വരാം പ്രവചിച്ചെന്ന് വരാം ഏത് ഭാഷയിലും പ്രവചിച്ചെന്ന് വരാം കൈ നീട്ടിയാൽ ആൾ ഉരുണ്ട് താഴെ വീണെന്നിരിക്കാം ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചെന്ന് വരാം നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെന്ന് വരാം എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ചെമ്പ് തെളിയും ആ ദിവസം തീയോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരും അന്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ശോധന ചെയ്യും ഒരു ദിവസം സകല രഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അന്ന് കർത്താവ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അല്ലേ അതാണ് മത്തായ ശിവശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവരൊരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കർത്താവ് ഒന്നും നിഷേധിച്ചില്ലല്ലോ ഡൺ ഓൾ ദാറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫെയ്ക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഫോൾസ് വ്യാജ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു വ്യാജ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു അല്ലേ വളരെ വിജയകരമെന്നാണ് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സത്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അരീസ് ജീസസ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ സത്യം പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അവൻ മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുവാൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ ഏകസത്യമായ ഏകസത്യദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പുറകെ മാത്രം പോയിട്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലിരിക്കുവാൻ ബോഷ്ക് പറയുന്ന ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ കെണികളിൽ വീഴാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ റിയൽ ബിലീവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ബിലീവേഴ്സ് അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലമില്ല ദർ ഇസ് നോ മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമില്ല കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം ഒന്നുകിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ കപട വിശ്വാസി അതിന് ഇടയ്ക്കൊരു പൊസിഷൻ ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇടയ്ക്കൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള മട്ടി
പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം